பார்க்குறது வந்து நம்ம ஃபைனல் அவுட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபைனல் அவுட் எடுக்கிறக்கு இப்போது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ரெட் கலர்லேயும் எல்லோ கலர்லேயும் காமிக்கிது இல்லை இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிவியூவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம இது போய்ட்டு ப்ரிவியூ வந்து நம்ம இப்போ ப்ளே பண்ணப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டக்காக ஸ்டக்காக ப்ளே ஆகும் கரெக்டாக ப்ளே ஆகாது ஸ்டக்காக ஸ்டக்காக ப்ளே ஆகும் ஏன்னா இங்கே வந்து நான் இன்னும் வந்து கேட்சி ஃபைல் வந்து ரெண்டர் ஆகலை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சீக்வன்ஸில் போய்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டர் ஒர்க்கிங் ஏரியான்னு இருக்குது இல்லை எஃபெக்டட் ஒர்க்கிங் ஏரியா என்ட்ரு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எது வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோமோ அது மட்டும் ஒர்க்கிங் ஆகும் இல்லைன்னா என்டையர் இதுவே வந்து ரெண்டர் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்தோன்னே இது வந்து அந்த இந்த ஏரியாலாம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிச்சுன்னா நம்மளுக்கு க்ரீன் கலரில் தெரியும் ஸோ க்ரீன் கலர் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது எதுவுமே ஸ்ட்ரக் ஆகாது இப்போ பாருங்கள் ரெண்டர் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளே ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகாமல் ப்ளே ஆகும் தெரியுதுங்களா ரைட் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளே ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ இருக்கிறதுக்கும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளே ஆகும் ஸோ நம்ம இப்போ இப்போ இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் அவுட் புட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வந்து நம்ம ப்ரிவியூ வந்து பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக தான் இருக்கா அவுட்டு இல்லை அது வந்து ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கணும் ஏன்னா சில சமயம் வந்து நம்ம பண்ணுற அவுட் புட் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் சில சமயம் ரெண்டு ஆகும் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒருக்க வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கணும் நம்ம வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ தானே அது எவ்வளோ நேரம் ஆயிட போகுதுன்னு சில சமயம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ நீங்கள் எடிட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவே ஒன் ஹவர் வந்து சில சமயம் ரெண்டு ஆகும் சில சமயம் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ரிவியூ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டைம் சேவ் ஆகும் ஸோ இப்போ அது வந்து நான் ரெண்டர் எடுக்கிறேன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அவுட் புட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இதில் ஃபைலில் போய்ட்டு எக்ஸ்போர்ட்டில் மீடியா இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ஏம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஓப்பன் ஆகும் இதில் போய்ட்டு பாருங்கள் அன்கோட் மெட்டீரியல் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்குது ஜஸ்ட் ஓகே ஏன்னா சில மெட்டீரியல் வந்து இங்கே ஒர்க் ஆகலை பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த வீடியோ ஃபைல் வந்து கண்டென்ட் இல்லை ஆடியோ கண்டென்ட் இல்லை அதனால் வந்து அது வேறு காமிக்குது பட் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ரெண்டரிங் தான் பார்க்குறோம் அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆடியோ கண்டென்ட் வந்து அது வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா சோர்ஸும் இருக்குது இங்கே அவுட் புட்டும் இருக்குது அவுட் புட்டுங்கிறது தான் நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன பார்க்குறோமோ அது வரும் இங்கே காமிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ப்ரிவியூ தான் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது இங்கேயே நம்ம ஜஸ்ட் ப்ரிவியூ பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எடுக்கும்போதே அதுவே ரெண்டராக இருக்கு டைம் எடுத்துக்குது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார்மேட்டில் நம்ம ரெண்டர் பண்ணணுமோ அந்த ஃபார்மேட் நிறைய ஃபார்மேட் இருக்குது நம்ம என்ன ஃபார்மேட்டில் ரெண்டர் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்மேட் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் தென் இங்கே வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த டைப் ஆஃப் ஃபைல் வந்து அவுட் புட் வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ சைஸ் வந்து நம்ம வேரியேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நான் வந்து இப்போ ஹெச்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சைஸ் வந்து இந்த சைஸ் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த சைஸ்க்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதோட சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து ஏவிஐ ஃபார்மேட் எடுக்கிறேன் ஏவிஐ ஃபார்மேட்டில் போய்ட்டு என்டிஎஸ்சி குவாலிட்டியில் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒயிட் ஸ்க்ரீனுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து கட் ஆகுது ஸோ அதனால் நம்ம நம்ம வந்து எந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இன்னொன்று வந்து நம்ம வந்து எங்கே டிஸ்பிளே பண்ண சப்போஸ் டிவியா இல்லை வந்து பெரிய ஸ்க்ரீன் ஆட் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கணும் ஸோ இல்லை அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஸ்க்ரீன் சைஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் அதை எப்படின்னு காமிக்கிறேன் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை பற்றி எதாவது கமெண்ட்ஸ் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபுட்டேஜ் ஒரு வீடியோக்கு வந்து எடிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மூவிக்கு எடிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபுட்டேஜும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக வந்து நம்ம ஷேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி கமெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுக்குறதுனா கொடுத்துக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் நெக்ஸ்ட்டு எங்கே சேவ் பண்ண போகிறோம் அந்த அவுட் புட்டோட நேம் நான் வந்து இந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த லொக்கேஷனில் ஓகே எங்கே சேவ் பண்ணுறோமோ அந்த அந்த லொக்கேஷனு அந்த லொக்கேஷனோட ஃபைலோட நேம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் சேவன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா 
நார்மல் குவாலிட்டிலே ரெண்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் ஸோ அந்த நான் அந்த டைமில் வந்து ஆடியோ நம்ம அவுட் எடுக்கணும்னு இல்லை வெறும் வந்து வீடியோ மட்டும் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஆடியோ அவுட் எடுத்தேன் அப்படின்னா அங்கே போனால் ரெண்டு ஆடியாகவும் இருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் இல்லைன்னா அங்கே போய்ட்டு பிரிச்சுட்டு நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை பட் நம்ம எடுக்கணுங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன இங்கே ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே வந்து அந்த ஃபார்மேட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிரும் ஸோ அவுட்புட்டோட ஃபைல் எந்த லொக்கேஷனில் சேவ் ஆகுது அது சைஸ் என்ன எவ்வளோ ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்ஸு இது எல்லாமே வந்துடும் ஓகே ஸோ கீழே ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும் சப்போஸ் வந்து நான் வந்து ஏவிஐலேருந்து டூ ஹெச்டி யூஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பேசிக் செட்டிங்ஸோட சைஸ் வந்து என்னென்னு கொடுக்கும் ஸோ நான் இங்கே வந்து நான் வித்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லிங்க் எடுத்து விட்டோம்னா நம்ம இண்டிவிஜுவலாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து இங்கே டூ தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே இங்கே டூ தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த லிங்க் எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே சேஞ்ச் ஆகிரும் சரிங்களா ஸோ இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறக்கும் அங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறக்கும் எந்த இது இருக்காது ஸோ ஹை சைஸ் வந்து அதோடு அதிகமாக இருக்கனால அது இறக்க அமைச்சுது நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மேலே அந்த வித்து வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது இதுலேயும் நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த சைட் இன்னும் அந்த சைட் ஜாஸ்தி பண்ணலாம் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா லோயர் கொடுக்கணும் இதை விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் லோயர் த வீடியோ பவுண்ட் ஆர் ஆ ஃப்ரேம் ரேட் அதாவது அந்த ஃபை ஃபைல் சைஸை விட சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரேம் ரேட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ ஃப்ரேம்ஸ் நம்ம இங்கே ஆக்சுவலாக வச்சுருக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் பர் செகண்டாக இல்லை வந்து நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம் செகண்டாக அப்படிங்கிறது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அனிமேஷனுக்கு எல்லாமே நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் வீடியோ சார் நார்மல் வீடியோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது கொடுத்துக்கணும் தென் வந்து இது என்டிஎஸ்சி ஃபார்மேட்டாக இதை பேல் ஃபார்மேட்டாக ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஃபார்மேட் வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கே கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஸ் மேக்ஸிமம் ரெண்டரிங் குவாலிட்டி இதனால் நம்ம எவ்வளோ ரெண்டரிங் குவாலிட்டி கொடுக்குறோமோ இது கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க செட்டிங்ஸ்க்கு மேலே மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ரெண்டர் குவாலிட்டி கொடுக்குமோ அது கொடுக்கும் ப்ளஸ் ப்ரிவியூ அப்படின்னா சப்போஸ் வந்து நான் வந்து சவுண்ட் எடிட்டிங் மட்டும் அவுட் புட் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே யூஸ் ப்ரிவியூங்கிறது கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இல்லைனா ஃப்ரேம் பிளைண்டிங் ஆப்ஷன் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் இது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவேன் எடிட்டிங்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது சவுண்ட் எடிட்டிங்க்கு இல்லை டைரெக்டாக ஃபைனல் அவுட் எடுக்கணும் அப்படின்னா மேக்ஸ் ரெண்டரிங் குவாலிட்டி வந்து எடுக்கும் ஸோ இதெல்லாமே நான் செட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டிமேஷன் ஃபைல் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா செவன்டி ஒன் எம்பின்னு காமிக்கும் இதில் வந்து நம்ம அடுத்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ஆடியோவோட செட்டிங்ஸும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம என்ன ஆடியோ செட்டிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேட்டு அந்த சேனல் வந்து ஸ்டீரியோவாக இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னாக அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ இதை வந்து எப்படி ஹை குவாலிட்டியில் வந்து ரெண்டர் பண்ணுறதுங்கிறது நெக்ஸ்ட் இதில் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா கீழே கிடையாது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நிறைய வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அன்றில் தன் பாய